بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ دعاؤں میں سے جو ہمیں دعائیں سکھائی تھی ان میں سے ایک دعا ہے تو اس کا تذکرہ کر رہا تھا اور کتنی اہم ہے چنانچہ جو دعا میں سکھائی ہے اس کو پڑھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبت الدین وقہر الرجال اور یہ صحیح حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ہدایت کی ہے کہ آپ اس کو پڑھا کرو اور اس دعا کا جو ترجمہ ہے اللہ منی اعوذ بک من الحم یا اللہ تو میری حفاظت فرما مجھے اپنی پناہ دے جو گہرا غم ہو اس سے میری حفاظت فرما او اللہ پروٹیکٹ می فرام ڈیپ وری اندرونی جو غم ہو والحزن اور جو مستقبل کا غم ہو اس کی انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا فی الحال ترجمہ کرتا ہوں الکیف ابھی ٹو این ایکسپلینیشن بیکاز دا ورز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دے آر ویری ویری ڈیپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں باتیں ہیں وہ بہت گہری ہوتی ہیں حزن مستقبل کا جو غم ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ لاجز ولکسل آجزی آجز پن ایک ہوتا ہے انسان اپنا آجز ہو جاتا ہے کہ انکساری اور آجزی ہمبلنس وہ نہیں آجزی مطلب اب آجز ہو جاتے ہیں آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کسی کو جواب دینے کی اندر آپ بالکل کمزور ہو جاتے ہیں تو اس آجزی سے حفاظت ولکسل اور سست پن سے سستی سے ان او اللہ آئی سیک ریفیوج فرام ہیلپ لیسنس اینڈ فرام لیزینس چار چیزیں ہو گئی اچھا پانچویں چیز ول جب نے اور یا اللہ میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں بزدیلی سے او اللہ آئی سیک ریفیوج آئی سیک یور پروٹیکشن فرام کاوڈس آن دا ون ہینڈ سمبر از بریو اینڈ سمبر از ویری سمبر از اے کاوڈ اور چھٹی چیز ول بخلے اور بخل سے stinginess, miserness, somebody is very miserly. ایک شخص بہت بخیل ہے کوئی چیز خرچ نہیں کر سکتا نہ اپنی اوپر خرچ کرتا ہے نہ کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے لیکن پھر بھی چھ چیزیں ساتویں چیز وغلبت تین اور قرضے کے اندر دب جانے سے کہ میں قرضے کے نیچے دب جاؤں اتنا زیادہ قرضہ ہے کہ میں ادائی زندگی بھر نہیں کر سکتا ہوں اور نہ اپنی نگاہ اٹھا سکتا ہوں کسی کے سامنے وقہر رجال اور لوگوں کے ظلم سے میری حفاظت فرما یہ آٹھ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ٹرانسلیٹ ان انگلش بیکاز دا لاسٹ پارٹ واز لیفٹ کھاوڈس And then after that is stinginess, miserliness. And the last two, that I am overpowered by debt. I am drowning in debt. O oh Allah, I seek your refuge. I seek your protection from that state. And finally, the oppression and the injusticeness of humans, of people. O oh Allah, save me from all these. اب تھوڑی دیر کے لیے غور کرو ایک ایک چیز کے اوپر یہ بڑی گہری چیز ہے دیز آ ویری ویری ڈیپ سب سے پہلے دا فرسٹ تھنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں دعا سکھائی کہ تم اس طرح پڑھا کرنا یا اللہ اللہ میں انی اعوذ بک من الحم یا اللہ جو اندرونی غم ہوتا ہے اس غم سے میری حفاظت فرما غم دس ان In a grief, that's what we call anxiety. You are anxious about things. Under a gamotaki, ye kyun istara hogia, ye kyun istara hogia. 
یہ میرے جو بچے ہیں فلاں شخص کے بچوں کی طرح کیوں نہیں ہو گئے میری تربیت کے اندر آیا کوئی کمی ہے یا فلاں شخص جو ہے وہ مالدار ہو گیا میں مالدار نہیں ہوں میرے یہاں کھانے پینے کا بہت مختصر ہے کپڑے بھی بہت مختصر ہیں بھائی فلاں جو ہے وہ ہمیشہ مجھے بری نظر سے دیکھتے ہیں وہ اندر کے جو غم ہو جس کو کہتے ہیں وہ غم اس کو کھاتا رہتا ہے اور دوسرا مستقبل کا دوسری چیز فرمائی والحزن حزن کہتے ہیں انسان کو مستقبل کا خوف ہو اوہ پتہ نہیں سال تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں یہ میرے جو پیسے ہیں یہ آیا کافی ہوں گے یا نہیں اگر میں نے زیادہ خرچ کر لیا تو میں بھوک سے مر جاؤں گا بھائی اگر میں باہر نکلا تو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ انسان مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ اکثر طور پر ان دو چیزوں اکثر طور پر باقی بھی چیزوں سے ہوتا ہے اور اس کے اوپر میں تفسیر عرض کروں گا لیکن اکثر طور پر ان دو چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے یو بگن ٹو اوور تھنک انگزائٹی جس کو کہتے ہیں انسان بہت نروس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یہ کام میں پورا کر سکوں گا یا نہیں یہ میں لوگوں کے سامنے بول سکتا ہوں یا نہیں لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے انسان اوور تھنکنگ سوچ 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 کر اور زیادہ سوچتا رہتا ہے انسان پھر بیٹھ ہو جاتا ہے اپنے کمرے کے اندر تنے تنہا بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد اس کی سوچ اوور ڈرائیو کے اندر اس کو کہتے ہیں اور زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو انگلش میں کچ ٹوینٹی ٹو جتنا آپ ریسٹ کریں گے جتنا اکیلا رہیں گے اتنا زیادہ آپ سوچیں گے اور جتنا زیادہ سوچیں گے آپ لوگوں کے ساتھ مکس ہونا نہیں چاہتے کہ میں نہیں لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا ہوں اور اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو فوراً آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کا میرے سے کیا مطلب ہوگا یہ مطلب کے بغیر نہیں آتا فلاں دن اس شخص نے یہ جو بات کہی تھی وہ کیوں کہی تھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ویسے ہی کہے کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں لوگ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں تو اس شخص کے ذہن کے اندر پھر آ جاتے ہیں اس نے مجھے خیریت سے ویسے نہیں پوچھا اس کو کوئی پتہ چلا ہوگا کہ میں بیمار ہوں میں ذہنی بیمار ہوں تو اس کو پوچھے گا بھائی آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ میں بیمار ہوں یا ٹھیک ہوں آپ نے یہ پوچھا کیوں تو وہ اگر کہے بھائی میں نے ویسے پوچھا دیکھو یہ مجھ سے باتیں چھپا رہا ہے یہ چھپا رہی ہے تو انسان آلریڈی اور زیادہ سوچتا ہے بھائی فلاں جگہ سے میں گزر رہا تھا یا گزر رہی تھی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے اس کی کیا وجہ تھی وہاں جو گاڑی بھی جا رہی تھی وہ مجھے دیکھ رہے تھے بھلا وہ ویسے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے راستے میں کوئی نہ آئی یا روڈ سے نکل رہا تھا اس طرف اس نے دیکھا اس طرف آپ تھے تو وہ ذہن کے اندر یہ آ جاتا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں تو سب سے پہلے اور چونکہ اس کی سب سے زیادہ سب سے زیادہ لوگ اس میں ملوث ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اندرونی غم بھی اور مستقبل کا ڈس ڈپریشن اینڈ ڈس انگزائٹی ٹو تھنگس دا ان ڈپریشن اینڈ دا انگزائٹی دا پروفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز آسٹ اللہ پروٹیکشن او اللہ پروٹیکٹ می فرام ان اے وری اینڈ دا فیوچر آؤٹ اے وری ان اے ڈپریشن اینڈ انگزائٹی اچھا دو چیزیں ترجمہ کر رہا ہوں آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ولا آج اور میں لوگوں کے سامنے ایک آجز بن جاؤں اور میں کچھ کام ہی نہ کر سکوں وہ دل میں یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اب میں یہ کر ہی نہیں سکتا ہوں انسان کہتا ہے کہ یہ آپ کر لیں آئی کھان ٹو دیٹ آئی کھان انسان کا ذہن بن جاتا ہے ہر چیز سے وہ آجز ہوتے تھے بھائی آپ ادھر سے جا کر ادھر یہ ذرا تھوڑا سا کام کر لو نہیں میرے اندر طاقت ہی نہیں میں یہ کر ہی نہیں سکتا ہوں اور جس شخص کی اس قسم کی مینٹالٹی ہو جائے ون یو بگن ٹو گیٹ دس مینٹالٹی کہ بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں تو جو آسان کام ہے وہ بھی آپ نہیں کر سکتے اور بہت سی مرتبہ کام مشکل ہوتا ہے اور انسان تھان لیتا ہے نہیں جی یہ یہ تو میں کر سکتا ہوں آئی کین ایزی ڈو دیٹ اور آئی ول ٹرائی ڈو ان دیٹ آئی مے نیڈ اے وتھ ایکسٹرا ایفرٹ ہو سک ہو سکتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی اس کے اندر زیادہ طاقت رکھنی ہو یا ہو سکتا ہے وقت خرچ کرنا ہو یا تھوڑا سا مجھے سیکھنا ہوگا I may need to learn it, I may need to practice it, I may need to spend some time on it, but I am going to do that. It's not a big stone, I can take it away. Why can't I do this wallpaper? Why can't I do this? I can't do this. This is a painting, I can't do this. Who can I do this? I can't do this, but I can't do this. Why can't I do this? Why can't I do this? I can't do this. So, the people who are in the past, 
انسان کہتا ہے کہ میرے اندر اب طاقت ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کی اور انسان کا جو ذہن ہے وہ بالکل مح ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہر چیز سے وہ گو اپ یو بگن ٹو گو اپ آف تھنگز مطلب انسان اس سے اپنا دست بردار ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بڑی سخت ذہنی بیماری ہے اور انسان پھر ایک وقت کہ وہ انسان جو گھر کے کام باہر کے کام اور اپنی جو کمائی ہے حلال کمائی وہ تمام کر سکتا تھا اب بیٹھ جاتا ہے نہیں جی اب وہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں تو وہ جو اج پن ہے دا ان ایبلٹی ٹو تھنگس ہیلپ لیسنیس آئی ایم ہیلپ لیس آئی کانٹ ہیلپ اینی بڈی اینڈ آئی ڈونٹ نیڈ اینی ہیلپ اینڈ آئی کانٹ ڈو اینی آف دیز تھنگس تو یہ بہت ہی سخت ذہنی بیماری ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس سے بھی حفاظت مانگی ہے چوتھی چیز سست پن سستی لیزینس دس لیزینس از ناٹ اے فزیکل النس اٹس اے مینٹل النس یہ ہماری جسمانی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ ذہنی کمزوری ہے ایک تو چیز ہے انسان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے انسان کام کرتا رہا کام کرتا رہا کام کرتے کرتے اس کا جسم جو ہے ہاتھ پاؤں درد کر رہے ہیں اس نے کہا مجھے تھوڑا سا آرام کرنا ہے یہ کام کر لو نہیں بھائی آج میں تھکا ہوا ہوں کل کر لوں گا یہ کسی اور موقع کے اوپر کر لوں گا یا تھوڑے سے میں ریسٹ کر لوں تو اس کو واقعی تھکاوٹ ہے اور ایک جو ذہنی تھکاوٹ جس کو ہم سستی کہتے ہیں ون از یو مینٹل یو مینٹل لیزینس کین یو ڈو دس بی پاتر آئی کان ڈو دیٹ نو نو لیو دا الون کین یو ڈو دس نو وہ ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں بھائی دل کا زور نہیں ہے وہ کام کرنے کے لیے ہڑا زور نہیں اس کا دور زور نہیں ہے دل نہیں چاہتا کہ وہ کام کر لوں بھائی ادھر سے یہ جب برتن آپ دھو لو بھائی دل نہیں چاہتا ہے دل نہیں چاہتا وہ انسان کا دل نہیں وہ مطلب میرا ذہن اس وقت اب بہت سستی کے اندر اور اس سستی کی عجیب جیسے باقی بیماریوں کے اندر کہ آپ جتنی سستی کریں گے اتنی اور زیادہ بڑھتی جائے گی جیسے وہ انگزائٹی کے اندر وہ غم کے اندر جتنا آپ زیادہ سوچیں گے اتنا بڑھتا جائے گا فکر کے اندر جتنا کر اتنا آجز پن کے اندر جتنا کریں گے اتنا وہ آجز پن اور زیادہ کمزور انسان ہوتا رہتا ہے اس کا جو دماغ ہے دا مائنڈ بیکمز ویکر اینڈ ویکر اینڈ ویکر یو آر ناٹ اسٹرانگ ولڈ دس اے اینڈ سملرلی لیزینس لیزینس کریٹس لیزینس اینڈ لیزینس کریٹس ایون مور لیزینس انسان سست ہو تو اس سے اور زیادہ سستی پیدا ہوتی ہے اور جب اور زیادہ سستی تو اور زیادہ سستی پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ اٹھ کر بھائی مجھے سستی ہے یہ جو کچھ مجھے آم کام کرنا ہے اچھا تو یہ چار چیزیں ہو گئی پانچویں چیز ول جب نے اور یا اللہ تو میری حفاظت فرما بس دلی سے بس دلی بہت ہی سخت بیماری ہے اور یہ ذہنی بیماری ہے لوگ کہتے ہیں میرا دل بہت بس دل ہے بعض اوقات ایک ہٹا کٹا شخص ہوتا ہے اللہ نے اس کو طاقت بھی دی ہوئی ہے مرد ہوئی عورت ہٹا کٹا مضبوط ترین طاقتور ہیلتھی آدمی لیکن اس کو کہو بھائی یہ آپ کو کام کرنے جا کر کھڑے ہو کر یہ کہو یا یہ کام کر لو کہتے ہیں نہیں میرا دل نہیں ہے اور بعض اوقات کمزور سے آدمی ہوتے ہیں اور اتنے طاقتور بھی نہیں ہوتے لیکن اللہ نے ان کو دل دیا ہوا ہے وہ دل رکھتے ہیں کہتے ہیں بھائی کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں کہ بتلاؤ جی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کریں گے سو آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے دوسرے کو جواب بھی دیتے ہیں گے حق کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں جو ان کا بھی حق ہے وہ وصول کرتے ہیں اور جب بزدلی آ جاتی ہے تو دوسروں کا حق تو دور کی بات ہے انسان اپنا حق بھی پھر لے نہیں سکتا کہتے ہیں خیر دے خیر ہے خیر ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چھوڑو کوئی بات نہیں تو فرمایا نہیں یہ ایک ذہنی بیماری ہے اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حفاظت کی دعا اور یہ بزدلی ایسی چیز ہے کہ جتنا بزدل آپ ہوں گے اگلی مرتبہ اور زیادہ بزدل ہوں گے اگلی مرتبہ اور زیادہ بزدل ہوں گے اور اس کی وجہ سے انسان کے ذہن کے اوپر اثر پڑتے پڑتے اور ڈر ہر آدمی سے ڈر اس سے بھی ڈرتا ہے اس سے بھی ڈرتا ہے اس سے بھی ڈرتا ہے اور بزدلی ایک وقت ایسی آتی ہے کہ انسان کوئی بات کہنے سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی بات اس کو کہہ دی اس نے مجھے ویسے بھی جواب دے دیا تو میرا دل دکھ جائے گا اس سے اس نے مجھے ویسے کوئی بات کہہ دی اس سے میرا دل دکھ جائے گا تو پھر انسان بزدل ہوتے 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 وہ ایسے بزدلی کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ معاف کرے 
وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا ہر وقت ڈر کے اندر ہوتا ہے خوف کے اندر پریشانی کے اندر ہوتا ہے تو پانچ چیزیں ہو گئی چھٹی چیز فرمائے ول بخل یا اللہ بخیلی سے فرام اسٹنجینس دا پریویس ون واز کھاوڈ از بینگ اے کھاوڈ دیٹس اے مینٹل النیس ایز اے ہیومن بینگ وی آر بریو بریو مینس یو آر اسکنگ فار یور رائٹس اینڈ یو آر اسپیکنگ ٹو پیپل بریونیس ٹو بی ایبل ٹو ایکسپریس یور سیلوز سم پیپل بیکم سو کھاوڈ that they feel hurt by anybody saying anything and they can't say, express themselves, they can't express their feelings and they become inert, inert, inner, 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 inner. A time comes when you're depressed because of this, this thing that you can't even express. Dil ke maafi zameer ko ada nahi kar sakte. Achha, to us ki wajah se insaan depression ke andar chala jata hai. Aage, farmaya ke bakhili ye ek zehni bimari hai. اللہ رب العزت نے جتنا آپ کے لیے لکھا ہے اتنا ہی آپ کو مل کر رہے گا لیکن یہ انسان بخل کرتا ہے اور بخل کا مطلب بھائی میں خرچہ نہیں کرتا اگر میں نے خرچہ کیا میرے پاس تھوڑے رہ جائیں گے اور اگر تھوڑے رہ گئے تو کھانا پینا نہیں ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا گھر والوں کا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا گھر نہیں خرید سکیں گے بلز نہیں دے سکیں گے یہ بخیلی ایسی بیماری ہے کہ بعض اوقات اس شخص کے پاس اللہ نے اتنا اس کو مال دیا اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اگر وہ فراوانی سے پورے گھرانے کو کھلاتا رہے پلاتے رہے خوب مزے کرتے رہے پھر بھی اس کا مال جو ختم نہیں ہونے والا لیکن اس کو یہ ذہنی بیماری ہے اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر بخل ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے یہ دعا کر کے اپنے آپ سے اس بخل کو نکالو اور اللہ سے حفاظت مانگو یا اللہ بخل سے میری حفاظت فرما بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دیا ہوا ہے لیکن اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے دوسروں کے اوپر تو دور کی باتیں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد فرمایا وہ غلبت دہین غلبت دہین یا اللہ قرضوں کے اندر دب جانے سے تو میری حفاظت فرما بعض لوگوں کو دیکھا ہے وقت بہت مختصر اس لیے اگلی دو چیزوں کو جلدی جلدی یا اللہ قرضوں کے اندر دبنے سے میری حفاظت فرما کیوں انسان جب قرضوں کے اندر دب جاتا ہے بعض اوقات ضرور پڑ جاتی ہے حالات اس طرح آ جاتے ہیں اس سے بھی قرضہ لیا اس سے بھی قرضہ لیا ایک وقت آتا ہے کہ لوگ قرضے دیتے نہیں وہ قرضے مانگتے ہیں اور ان کے پریشر کی وجہ سے اب یہ بھی مانگ رہے ہیں وہ بھی انسان باہر نہیں جاتا کیوں باہر جاؤں گا اس کے سامنے آؤں گا وہ کہے گا میرا قرضہ کدھر ہے وہ صحیح کہیں سامنے نہ آ جائے وہ قرضہ اپنا مانگ لے وہ قرضہ مانگے گا اور کوئی دیتا اور نہیں کہ اس کے قرضے اور انسان پھر اندر آ جاتا ہے ڈپریشن کے اندر بیماری کے اندر پھر ذہنی بیماریاں پھر انسان اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے خودکشی بھی اس کی وجہ سے کی ہے اور پھر آخری چیز وہ قہر رجال یا اللہ لوگوں کے ظلم سے تو میری حفاظت فرما بعض ظالم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر آپ کی عزت آبرو نہیں دیکھتے انسان پھر ہر وقت اس کے اندر ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر یہ گینگسٹر ہیں یا یہ ظالم ہیں اور وہ آ کر آپ کے اوپر پریشر بھی ڈالتے تھے آپ سے پیسے بھی آپ کی اولاد کے اوپر بیویوں کے اوپر گھر والوں کے اوپر ظلم وغیرہ تو اس وقت پھر آپ کی زندگی ایک قسم کے جہنم جیسے ہو جاتی ہے انسان کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا کیوں اس کو پتہ ہے کہ بچوں کے اوپر بھی ظلم کیا یا میرے اوپر ظلم کر سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ مالی لحاظ سے مجھ سے اچھا ہو یا جائیدادی لحاظ سے یا عزت کے طور پر یا کام کے لحاظ پر یا اتھارٹی اور وہ ظلم کرتا ہے اس طرح ملکوں کے اندر ان ملکوں کے اندر بھی اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پھر اس ظلم کی وجہ سے رات دن آپ سوچتے رہتے ہیں کہ میں اس کو کس طرح خوش رکھوں تاکہ وہ میرے اوپر ظلم نہ کرے سو دا پرسن از انٹ اپریشنگ می انسان جب اس دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے اس کے لیے پھر سونا کھانا پینا یہ آرام نہیں ہوتا اس لیے یہ ہمیشہ دعا کیا کریں دوبارہ اس دعا کو میں عرض کر دیتا ہوں اور بہت سارے لوگ اس اس قسم کی ڈپریشن کے اندر انگزائٹی کے اندر اس قسم کی بیماری کے اندر ہیں تو دوبارہ دعا عرض کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو سیکھنی ہو یاد کرنی ہو تو ضرور اس کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں دعا یہ ہے اللہ انی اعوذ بکا من الحم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل 
و غلبت الدين و قهر الرجال میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پکا ذہن نصیب فرمائے پکا جسم نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کی ذہنی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت جتنے بھی بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحاب اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غنا للذین آمنوا ربنا إنك رؤف الرحیم یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اور جس قسم کی بھی بیماری کے اندر ہیں چاہے جسمانی بیماری ہو روحانی بیماری ہو ذہنی بیماری ہو جس قسم کی بھی بیماریاں ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما اور جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما اور سب سے بڑی بات یا اللہ وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربک رب العزت اما یوسفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین و رحمتک یا ارحم الرحمین میں ہوں آپ کے مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور چوزڈے شام کو سات بجے سے آٹھ بجے تک ہوا کرتا ہے خود بھی دیکھئے دوسروں کو بھی بتلائیے اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ